இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் பயனுள்ளதாக இருந்தது என்று நினைத்தால் உங்களுடைய நண்பர்களுடனும் இந்த வீடியோவை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் லைக் செய்யுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் போகிற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனே கொண்டு நோட்டிஃபை ஆகும் வணக்கம் தினம் ஐம்பது வினாக்கள் பத்தாம் வகுப்பு புதிய புத்தகத்திலிருந்து இந்த ஐம்பது வினாக்கள் வந்து எடுத்துருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பாருங்கள் மகளிர் சுய உதவிக்குழு தொடங்கப்பட்ட மாவட்டம் தருமபுரி கனத்தாக்கு கீழ்கண்டவற்றுள் எதற்கு சமமானது உந்த மாற்றம் புவியீர்ப்பு முடுக்கம் ஜியின் அலகு எம் எஸ் பவர் மைனஸ் டூ ஆகும் இது கீழ்காண் அலகுகளில் எதற்கு சமம் சொல்லி கேட்டிருக்காங்க நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் கிலோகிராம் மைனஸ் ஒன் அடுத்து ஒரு கிலோகிராம் எடை என்பது டேஷிற்கு சமமாகும் ஒன்பது புள்ளி எட்டு என்று பத்தினடுக்கு நாலு நியூட்டன் அடுத்து பொறுத்துக்க நியூட்டனின் முதல் விதி என்னென்னு பார்த்தோம்னா பொருள்களின் சமநிலை நியூட்டனின் இரண்டாம் விதி விசையின் விதி நியூட்டனின் மூன்றாம் விதி பறவை பறத்தலில் பயன்படுகிறது நேர்கோட்டு உந்த அழிவின்மை விதி ராக்கெட் ஏவுதலில் பயன்படுத்தப்படுகிறது அடுத்து பொருளின் பெயர் பரும வெப்ப விரிவு குணகத்தின் மதிப்பு அதாவது கெல்வின் மைனஸ் ஒன் இந்த அளவில் வந்து குறிப்பிடுவாங்க ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் அலுமினியம் ஏழு இன்று பத்தினடுக்கு மைனஸ் அஞ்சு கெல்வின் இன்வர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்து பித்தளை ஆறு இன்று பத்தினடுக்கு மைனஸ் அஞ்சு கண்ணாடி ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு இன்று பத்தினடுக்கு மைனஸ் அஞ்சு அடுத்து நீர் இருபது புள்ளி ஏழு இன்று பத்தினடுக்கு மைனஸ் அஞ்சு பாதரசம் பதினெட்டு புள்ளி ரெண்டு இன்று பத்தினடுக்கு மைனஸ் அஞ்சு எல்லாத்துக்கும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கெல்வின் மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கிற அழகை நம்ம வந்து சேர்த்துக்கணும் அடுத்து தாமிரத்தின் மின்தடையின் ஒன்று புள்ளி ஆறு ரெண்டு இன்று பத்தினடுக்கு மைனஸ் எட்டு ஓம் மீட்டர் அடுத்து நிக்கலின் மின்தடையின் ஆறு புள்ளி எட்டு நாலு என்று பத்தினடுக்கு மைனஸ் எட்டு ஓம் மீட்டர் குரோமியத்தின் மின்தடையின் பன்னெண்டு புள்ளி ஒன்பது என்று பத்தினடுக்கு மைனஸ் எட்டு ஓம் மீட்டர் கண்ணாடியின் மின்தடையின் பத்தினடுக்கு பத்து முதல் பத்தினடுக்கு பதினாலு ஓம் மீட்டர் வரை ரப்பரின் மின்தடையின் பத்தினடுக்கு பதிமூணு முதல் பத்தினடுக்கு பதினாறு ஓம் மீட்டர் வரை அடுத்து நிக்ரோம் மிக உயர்ந்த மின்தடை கொண்ட ஒரு கடத்தி இதன் மதிப்பு ஒன்று புள்ளி அஞ்சு என்று பத்தினடுக்கு மைனஸ் ஆறு ஓம் மீட்டர் இதோடைய பயன்பாடு எங்கே அப்படின்னா மின் சலவை பேட்டி மின் சூடேற்றியில் பயன்படுத்துகிறாங்க அடுத்து ஒரு குதிரை திறன் என்பது எழுநூற்றி நாற்பத்தி ஆறு வாட் குற்றொலி அப்படின்னா இருபது ஹெட்ஸை விட குறைவானது மீயொலி அப்படின்னா இருபதாயிரம் ஹெட்ஸை விட அதிகமான ஒளி அடுத்து தாமிரத்தில் ஒளியின் திசை வேகம் இந்த ஒளி அப்படிங்கிறது சவுண்டு அந்த சவுண்டுடைய திசை வேகம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஐயாயிரத்தி பத்து மீட்டர் வினாடி பவர் மைனஸ் ஒன் இரும்பில் ஒளியின் திசை வேகம் என்ன அப்படின்னா ஐம்பத்தி சாரி ஐயாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது மீட்டர் வினாடி பவர் மைனஸ் ஒன் அலுமினியத்தின் ஒளியின் திசை வேகம் என்ன அப்படின்னா ஆறாயிரத்தி நானூற்றி இருபது மீட்டர் வினாடி பவர் மைனஸ் ஒன் அடுத்து மண்ணெண்ணெயில் ஒளியின் திசை வேகம் என்ன அப்படின்னா ஆயிரத்தி முந்நூற்றி இருபத்தி நாலு மீட்டர் வினாடி பவர் மைனஸ் ஒன் நீரில் ஒளியின் திசை வேகம் என்ன அப்படின்னா ஆயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு மீட்டர் வினாடி பவர் மைனஸ் ஒன் கடல் நீரில் ஒளியின் திசை வேகம் என்ன அப்படின்னா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தி மூணு மீட்டர் வினாடி பவர் மைனஸ் ஒன் காற்று காற்றில் வந்து ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸில் ஒளியின் திசை வேகம் என்ன அப்படின்னா முந்நூற்றி முப்பத்தி ஒன்று மீட்டர் வினாடி பவர் மைனஸ் ஒன் காற்றில் இருபது டிகிரி செல்சியஸில் ஒளியின் திசை வேகம் என்ன அப்படின்னா முந்நூற்றி மீட்டர் வினாடி பவர் மைனஸ் ஒன் அடுத்து ஒரு எலக்ட்ரான் வோல்ட் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ ஜூல் அப்படின்னா ஒன்று புள்ளி ஆறு ஜீரோ ரெண்டு என்று பத்தினடுக்கு மைனஸ் பத்தொன்பது ஜூல் அடுத்து ஒரு மில்லியன் எலக்ட்ரான் வோல்ட் எப்படி எழுதலான்னா ஒன் எம்இவி அப்படின்னு எழுதலாம் இதோடைய மதிப்பு வந்து பத்தினடுக்கு ஆறு எலக்ட்ரான் வோல்ட் அடுத்து அணுக்கரு பிளவின் மூலம் வெளியேற்றப்படும் சராசரி ஆற்றல் எவ்வளோ அப்படின்னா இரநூறு மில்லியன் எலக்ட்ரான் வோல்ட் அடுத்து பூமியின் வயது தோராயமாக நாலு புள்ளி ஐந்து நாலு பேருக்கள் பத்தினடுக்கு ஒன்பது வருடங்கள் எஸ் அடுத்து ஹிஸ் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு ஏற்றியோ வெஞ்சுக்குலார் கற்றையை கண்டறிந்தார் அதனால் இது ஹிஸ் கற்றை என்று அழைக்கப்படுகிறது ஒரு ஆரோக்கியமான மனிதரில் ஓய்வாக உள்ள நிலையில் சிஸ்டோலிக் மற்றும் டயஸ்டோலிக் அழுத்தம் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா நூற்றி இருபது எம்எம் ஹெச்ஜி பை எண்பது எம்எம் ஹெச்ஜி அடுத்து மெனிஞ்சைட்டிஸ் என்பது மூளை உரைகளில் ஏற்படும் வீக்கம் அடுத்த கேள்வி நாளமில்லா சுரப்பி மண்டலம் மற்றும் அதன் செயல்பாடுகளை பற்றிய உயிரியல் பிரிவு என்ன அப்படின்னா என்டோ கிரைனாலஜி நாளமில்லா சுரப்பி மண்டலத்தின் தந்தை என குறிப்பிடப்படுபவர் யார் அப்படின்னா தாமஸ் அடிசன் ஹார்மோன் என்ற சொல்லை முதன் முதலில் அறிமுகப்படுத்தியவர் டபிள்யூ ஹெச் பேலிஸ் இஹெச் ஸ்டார்லிங் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதில் அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க முதல் ஹார்மோன் இவங்க என்ன கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா செக்ட்ரீன் அப்படிங்கிற ஹார்மோனை வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க அடுத்து கால தூதுவர்கள் என்றும் அழைக்கப்படும் ஹார்மோன் என்ன அப்படின்னா மெலட்டோனின் ஹார்மோன் இது வந்து பீனியல் சுரப்பியில் சுரக்கப்படுது அடுத்து மனித இன்சுலின் ஹார்மோன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம்
அடுத்து சிறுநீரில் அதிகப்படியான குளுக்கோஸ் வெளியேறுதல் கிளைகோ சூர்யா அப்படின்னு பேர் அடுத்து ரத்த சர்க்கரை அளவு அதிகரித்தலுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா ஹைப்பர் கிளைசீமியா அடுத்து அவசர கால ஹார்மோன்கள் சண்டை பயமுறுத்தும் அல்லது பறக்கும் ஹார்மோன்கள் என்று அழைக்கப்படுவது என்ன அப்படின்னா அட்டிலின் ஹார்மோன் மே இருபத்தி எட்டு மாதவிடாய் சுகாதார நாள் ஜூன் இருபத்தி ஆறு மருந்துகளின் தவறான பயன்பாடு மற்றும் சட்டவிரோத கடத்தல் மீதான சர்வதேச நாள் மே ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி நாலு புகையிலை எதிர்ப்பு சட்டம் புகையிலை எதிர்ப்பு சட்டம் வந்து எந்த வருஷம் கொண்டு வராங்க அப்படின்னா மே ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி நாலு அடுத்து மே முப்பத்தி ஒன்று உலக புகையிலை எதிர்ப்பு நாள் அடுத்து சிப்கோ இயக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணில் தோற்றுவிக்கிறாங்க ஜிம் கார்பட் தேசிய பூங்கா தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறு உத்தரகாண்டில் அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணு புலிகள் பாதுகாப்பு திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு யானைகள் பாதுகாப்பு திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு முதலைகள் பாதுகாப்பு திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பது கடல் ஆமைகள் பாதுகாப்பு திட்டம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட பத்தாம் வகுப்பு புதிய புத்தகத்திலிருந்து எஸ்ஐ எக்ஸாமுக்காக ஒரு ஐம்பது வினாக்கள் வந்து பார்த்துருக்கோம் அடுத்த வீடியோவில் இன்னும் ஐம்பது